。曼玲，你怎么来了？我来就是想问你一件事：朕的文书是不是在你那儿？如果我告诉你是，这意味着我犯了法。私藏伪造国家文物，这应该是挺重的罪名。也就是说，马良出来，我进去，这是你希望的吗？我希望每个人做事都内心坦荡，不骗别人，也不骗自己。好，那我告诉你，马良这个人，我一点都不喜欢。他自以为是，鲁莽冲动，成事不足，败事有余。我要是法官，我就多判他几年。但是我知道，这样会让你不开心。对吗？在我白刚心里，你开心才是最重要的，比其他任何事都重要。所以，如果我有文书，一定会交到你手上，哪怕是坐牢。这么说，你满意了吗？放心吧，我会尽力的。不过，你心里啊要先有打算。按照我目前的估算呢，你可能呢会被判刑一年。不过还有个办法，你可以告白刚私藏及伪造文书。我呢去申请搜查，如果我能找到那份真文书呢，你呀、啊、就会没事。那如果找不到呢？也没什么。顶多多花点起诉费而已。算了，为什么？如果他被逼急了，肯定还是要耍花样。说不定真文书早就被毁了。除非啊，是他自己交出来。他不会的，这事不简单。换个思路，麻烦你跟陆雪说一声，让他下一次看我的时候，帮我带一些木雕的书过来，我要研究研究。你还真有心情啊！在这里，时间虽然不值钱，但也不要浪费啊！你说是不是？阿良，你能朝着最坏的局面去打算，那很好。不过呢，你放心，我们都会朝着最好的方向去努力的。还有啊，我可是全上海最贵的律师事务所的合伙人。你的这个案子啊，花费不少，这可全都是你的好朋友们一天之内给凑齐的。你这个小子。人员还不赖嘛？多少钱？十六万。哇，你抢钱啊！十六万，你给我闭嘴！哎，我我不请你了，我自己给自己辩护，我大不了闭嘴。钱都已经付了，是曼玲，要我一定要替你打这场官司的。还有，曼玲要我给你带句话，说她想骑马。走了，好好加油吧。真的在我家，该有多好！现在拿出来换马良，估计也有戏。春芳在你家呀？是马良的爷爷跟我说的，说是马家当年不知道因为什么原因，不得不把春芳卖给了我们袁家。不过真的假的，我也不清楚。马爷爷说的应该就是真的。春芳应该就在你家。在我们家？对。那他在哪儿呢？在哪儿呢？哼
那你们家老爷子怎么说啊？我问了，他也不知道。这是真是马爷爷亲口对你说的？是啊。啊。来喝茶。啊。哎。赵总你好，我白刚啊。哎呀，白总啊，好久不见呐。是，好久不见了。我的楼盘停工了，我这阵子很清闲，想会会老朋友。你哪天有空泡茶喝酒啊？啊？哈，好啊。呃，另外，我有一件小事儿想麻烦你过问一下。哎呀，别客气。你们公司最近是不是新来了一个职员，叫叶曼玲？好像有印象。哎，怎么了？是这样，嗯，这个叶曼玲曾经是我们公司的管理人员，她能力倒是不错，但是现在情况是这样，她和我们公司内部还有一些问题没理清楚。如果你不觉得为难的话，你能不能暂时先不要聘用她？等我们这边解决完问题了，再说，好吗？啊，行啊，这又不是什么大事儿。OK， 那就这么定了。赵总，有空到我会所来喝酒，好吧？啊，没问题。好嘞，拜拜。请问是东南设计的张经理吗？啊，我是叶曼玲。啊，就是那天参加面试的。啊，我还留了资料。啊，是吗？啊，谢谢你好，呃，请问是历程公司吗？啊，我是那天去面试的叶曼玲。啊，对对，我想问问那天我面试的情况。啊，啊，我明白了。啊，再见。是来收水电费的，这是账单。哦，好，啊，您等一下。哎，好，呃，不好意思，啊。那个我正想跟你商量一下，这个房子我想退了。退房？啊，可以，不过按照合同约定。我可以退给你一个月的租金，哎，押金就不能退了。啊，行，那我走了，再见啊。房子不过是吃饭睡觉的地方，吃的香不香，睡得好不好，和房子的新旧大小没有关系，只和你的心情有关系。这边，嗯、好，再放点。哎，是这样吗？
哇塞！你怎么找到的？你这是想隐居啊，兄弟啊？不过这世界上好像没有隐居这件事哦。谁隐居了？是啊，这想隐居，起码也要找个能够种种菊花、扎扎篱笆的地方吧。走吧。哎，去哪儿啊？这采菊东篱下，悠然见南山呢。去给你找一个好一点的隐居之所。这个地方啊，哪是你叶大小姐住的地方？我就喜欢这儿，来坐。哎呀，没关系，坐吧，啊。脏死！<笑>兄弟、啊，在我面前你就别死撑了，好吗？我这不是撑，好不好？这都是经历，跟你说你都不懂。我当然懂。一个富家千金，为了爱情，不惜和家庭决裂，从此浪迹天涯，白手起家，这才叫做生活。好感人的爱情故事，感动了，那你就别拦着我，别管我了，好不好？吃饭了没有？我帮你盛一碗。喂喂喂喂喂喂，啊、走啦，我请你吃饭。哎，我不去，不能浪费啊。要不，那你请我去吃冰淇淋吧。<笑>你等着我，我去换衣服。哎，你慢点吃，瞧你那副可怜兮兮的样子啊！看得我的心疼了，你也吃啊，别浪费了。怎么了，叶家小姐学会艰苦奋斗了？无依无靠就是锻炼人呢、啊。可是啊，你这样是不行的。怎么不行？你这样满世界乱投简历，这哪是你干的事啊？我看，你还是找个什么项目来做吧，或者开个蛋糕店也行啊。需要多少钱，我来投资。我不敢。别犟啊！你就算是技术入股嘛，等将来赚了钱，咱们按股分成，你也不欠我，这样总可以吧？谢谢你了，兄弟。我明白你是一片好心。我也知道，我随便开家公司，很快就能赚到钱，但这不是我想要的。那你想要什么？从小到大，我一直都很顺，很顺的。我一直以为，自己是一个能力非凡的女超人。这段时间，我才知道，我不是。我的每一个重大决定，都是我爸爸替我做的。我那些所谓的成就，在离开夜市公司之后，就什么都不是了。可是现在的我，终于有机会自己做决定了。我不想证明我是什么女超人，我只是想看看，真正的叶曼玲到底是怎么样的，想看看自己的能力。说正事吧。其实啊，马良的事我有点思路了，所以我这次来是想找点三访七项的资料。你可以找杜青岩帮你啊。不用啦，我都已经搞定了。对了，我在研究刘金挺资料的时候啊，发现他确实不好对付。怎么说？他是众所周知的金牌检察官。在我们业界啊，算是一张名片。他从不随便接案子，他接的每个案子、啊、都是重量级的。我特别去调查了他，最近两年内他一共办了三十三件案子。你知道他的胜诉几率有多大吗？百分之八十。百分之八十对一般人来说
已经是非常不错的了。但是啊，他不是一般人，他的胜率跟我一样，同样是百分之百。小姐，你可是给我找了个劲敌啊！看来我这回不拼老命是不行了。但是你要有个心理准备，这个案子并不好打哦。这个女人是你相好了吧？为什么？为什么？这还用说啊？人家床头都贴美女，你贴个画，难不成这马是你相好的？来来，跟哥说说怎么回事。你不说我可猜了啊！这会骑马那得是有钱人，这丫头搞不好是个富二代。喜欢骑马的女人都挺强势，而且啊，你画的时候有一种欣赏和尊敬在里边。不好啊，就是你老板。哎，你画啊，哥说对不对？你是打拳的还是真的呀？哎呀，看来我说对了。我跟你说啊，我画画不行，我看画这眼睛可刁着呢。真能瞎掰？什么瞎掰呀？你就说对不对吧？我看得出来，就俩字儿：纠结，是不是？我纠结什么？就说这话哪有点不对劲儿吧？明明喜欢又不敢喜欢，纠结，神经病！哎，哥们儿别装了，你心里啊还有一个女人，对不对？见到我爸，知道该怎么说吗？知道，说你进了外企，做了高级白领，月薪两万，喝红酒，开跑车，好的不得了。知道就好。你跟他说别老惦记我，我过年就回家。平常你就替我常去看看他，所以就辛苦你了，兄弟。怕就怕，我一个人是瞒不住的。能瞒多少是多少吧